Hello students, in this video we are going to study about practical number 8 for 12th standard science as well as art students. So this practical is based on interpretation of topo sheet depending upon human settlements. So we are going to download a topo sheet from an website and then we are going to interpret the questionaries dependent on that and the questionaries are totally are based on human settlements. We have already studied human settlements. We have seen the different different patterns in human settlements like linear, rectangular, radial, circular. All these are the patterns. So on basis of that we are going to interpret our topo sheet. Okay. So let us study the theory part first of all. Now to interpret any topo sheet with the reference of physical factors in the previous standard we have already studied. Now we are going to see the topo sheet with respect to human elements. So physical factors matlab kya? Jo bhi physically present hai. Whether there is hill, whether there is a plain surface, whether there is uh, some other, uh, other type of surface, water body hai ya kya hai. Okay, these are all the physical factors. Lekin human element matlab at which place humans are staying more, why they are staying more, what are the things because of that the human is uh, settling at some place. That we are going to see in the case of this practical. Okay, now let us come across an aim. The aim of this practical is what? To analyze the topo sheet according to human elements. So human element ke basis pe, agar aapko topo sheet ko analyze karna hai, so this is what is the aim of this practical. To understand the types and patterns of human settlements in this area. So type kaun sa hai? और उसका पैटर्न क्या है? Whether it is linear, whether it is nucleated, dispersed, isolated, इसमें से कौन सा पैटर्न है? और कौन से एरिया में वो आपको नजर आ रहा है? That we have to say in this particular practical. Next objective is to identify the relationship. Relationship किसमें? Physical factors और human settlement. अभी basically देखो, physical factors uh, and human settlement is totally related. ठीक है? अगर कोई जगह physically fit है, then definitely the population will be more. If some place is not physically fit for human settlement, ज़्यादा climate favourable नहीं है, तो ultimately वहाँ पे population की density वो कम होगी. ठीक है? Now we are going to see about the introduction part. अभी introduction में उन्होंने ये दिया है कि uh, in this uh, topo sheet we have to see relief, drainage, vegetation, human settlement, occupation, transportation and communication. मतलब ये सारी चीजे आपको इस topo sheet में दिए जाएंगे. ठीक है? अभी uh, सबसे पहले uh, जो uh, question आता है दिमाग में, that is what is a topo sheet? अभी topo sheet is what? It is a certain specific area का एक chart होता है. ठीक है? उसमें सारी चीजे होती है. Okay, you can see water body, you can see railway connection, you can see airports, you can see the settlements, rivers, uh, then you can see all the things in detail. Sab kuch aapko is topo sheet mein milegi on based on that specific area. Next, what is the material required? Abhi kaise karna hai ye practical sabse pehle wo hum padenge. Sabse pehle aapko topo sheet download karni hai. And you have to download the topo sheet from this website. That is https colon double slash sonakshi.uk.gov.in Okay, is pe aap agar click karoge, then definitely you will be redirected to a website. Okay, and then you have to take a printout by just writing 63k slash 12. Abhi aapko bhoat sare topo sheets its website pe milenge based on different different areas. Lekin, I will suggest to you that you download the topo sheet that is 63k slash 12. Kyunki jitne bhi questionaries hai, wo sare isi ke upar hi based hai. So this number that is 63k slash 12, this topo sheet is based on Mirzapur city. Thik hai? To Mirzapur ke baare mein aapko uh, pure details is topo sheet mein milenge. Okay. Now that topo sheet I have visited to the website. Aapko just yaha pe ja ke right click karna hai. Open the link in new tab. You have to click and you can go on that website and download it. Okay. Now after downloading it, how is the view of the topo sheet that I will show you. 
So this is the topo sheet. After downloading, you can see this topo sheet is already downloaded here, and this is how it is going to be observed. Okay. Now, uh, basically, we have I have already zoomed it. Okay. So once you zoom it, you can go in more detail. Okay. If I zoom it more for hundred percent, you can see you have a scale. Here you have a scale that is one is to fifty thousand. Okay, this is the scale ratio which you can see, and this is the survey of India's conventional symbols. अभी यहाँ पे अगर आप डिटेल में अगर देखोगे, these conventional symbols are going to help you out. आपको क्या करना है कि you just have to look at these conventional symbols, express highway, then how to how it is denoted. तो फिर यहाँ पे है bridge. तो bridge का conventional symbol कौन सा है? Distance stone. So this is the conventional symbol. Distance stone मतलब एक stone पे एक distance लिखा होता है कि that this village is 20 kilometers away, 30 kilometers away. So this is the work of distance stone. ठीक है. So based on that you have all the things given here. Okay, you have which land is under cultivation, which is barren land, which is left vacant. Okay, all these things you can see. Water channels you can see. You can see dams. Everything, everything is given in this. In very very detailed format. Okay, airports है and now we'll see the map. अभी ये जो है, it is very very delicate map means बहुत सारे details यहाँ पे आपको दिए हैं. So you can see everything. This is NH7. Okay, so this is Mirzapur. Okay, this is River Ganga. So you can see here the settlement is totally dense. यहाँ पे settlement बहुत sparse settlement है. ठीक है. So this is a straight linear settlement. You can see this is a linear straight uh, settlement. यहाँ पे अगर आप देखोगे, it is anyhow. So you can say it is a nucleated settlement. Okay. So this is how uh, the map, the topo sheet appears. ठीक है? Ganga का extent देखो यहाँ पे. Ganga is very very long. इसका जो water body है, इसका जो bed है, it is very very broad. So this is how the uh, Practical, or you have to study about it, and you have to answer the questionnaires. Now let us move towards the questionnaire part. Okay. So what is step one? First of all, you have to see the topo sheet very nicely, how it is. Then you have to go through the conventional signs and symbols. You have to go through the marginal information, which I have already shown you. It is a table, है उसका एक chart है. You just have to go through it. Okay. Next is what you have to see the settlement. Okay. Whether it is nucleated settlement, whether it is dispersed settlement, you have to study about it. Or it is sparse. Okay. Next is what you have to see whether it is urban or rural area. Okay. Then it is city or it is a town. Okay. Based on the development, based on the population, you can understand that. अगर कोई area बहुत ही agriculture के under है, then definitely it is a rural area because people are engaged in primary occupation. So based on that, you have to tell. Okay. नेक्स्ट है आपको पैटर्न समझने हैं उस आफ्टर लुकिंग एट इट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न वेदर इट इज स्टार टाइप सर्कुलर है लीनियर है रेक्टेंगुलर है ट्रायंगुलर है यू जस्ट हैव टू टेल दी पैटर्न्स ऑफ दैट सेटलमेंट नेक्स्ट इज स्टेप फाइव यू हैव टू चेक वेदर देर इज अ रिलीफ ड्रेनेज वेजिटेशन अलॉन्ग विद द ह्यूमन सेटलमेंट ठीक है नाउ वॉट आई हैव टोल्ड यू यू हैव टू डाउनलोड सिक्सटी थ्री दिस टोपो शीट यू हैव टू डाउनलोड विच आई शोन यू करंटली आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जो पासवर्ड आप एंटर करोगे लॉग इन के टाइम पे वो पासवर्ड जब आप फिल करोगे देन यू कैन जस्ट राइट दी राइट द पासवर्ड एंड यू कैन ओपन द टोपो शीट वेन एवर यू रिक्वायर इट ओके सो लेट एस स्टार्ट विद दी फर्स्ट क्वेश्चनरी सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजर सिटी इज फाउंड इन दी टोपो शीट अभी यहाँ पे टोपो शीट में कौन सी ऐसी मेजर सिटी है जो आपको यू कैन सी सो आई आई टेल यू द आंसर फॉर दिस इज मिर्जापुर बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट मिर्जापुर एंड द मेजर सिटी विच इज फाउंड इयर इज नथिंग एल्स बट मिर्जापुर ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड वन आई जस्ट राइट द आंसर नंबर वन इट्स मिर्जापुर ओके सेकेंड है क्वेश्चन इज द लार्जली रूरल और अर्बन अभी ये जो सिटी है वो अर्बन है या रूरल है वो आपको बताना है 
अभी अगर आप टोपो शीट को गौर से देखोगे देन यूल अंडरस्टैंड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर सो द आंसर इज रूरल ओके इट इज नॉट अ मेट्रो सिटी की वहां पे बहुत ही डेवलपमेंट है यहाँ पे मेनी ऑफ द थिंग्स आर अंडर एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है सो बिकॉज ऑफ दैट द आंसर इज रूरल नेक्स्ट वट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड ऑन प्लेट्यू रीजन एंड वाई अभी प्लेट्यू रीजन जो है बेसिकली ये कब क्रिएट होते हैं वी हैव ऑलरेडी सीन की वॉल्कैनिक इरप्शन के बाद भी प्लेट्यूज क्रिएट होते हैं लाइक लावा डोम वी हैव सीन वॉल्कैनिक प्लग लावा प्लेट्यूज वी हैव सीन ठीक है तो बहुत ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये मिनरल से बहुत भरे पड़ते हैं ओके इट्स वेरी रिच इन मिनरल्स सो बेसिकली प्लेट्यूज के वहां पे यू कैन सी दैट द सेटलमेंट इज नॉट वेरी मच न्यूक्लिएटेड बहुत डेंस पॉपुलेशन कभी नहीं मिलेगा आपको प्लेट्यूज पे सो द पॉपुलेशन इज ऑलवेज डिस्पर्स्ड इन प्लेट्यूज ओके नेक्स्ट वॉट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन प्लेन रीजन अभी प्लेन रीजन की स्पेशलिटी क्या है कि सॉइल फर्टाइल होता है फ्लैट सर्फेस होता है इसकी वजह से डेवलपमेंट ईजी होती है ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स ज्यादा होते हैं सो दीज आर दी रीजन ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स नजर आएंगे ट्रांसपोर्टेशन रेलवे लाइंस, रोडवेज भी दिखाई देंगे सो so, यहाँ पे लीनियर सेटलमेंट्स भी आपको नजर आएंगे सो दिस विल बी द आंसर क्यों नजर आएंगे बिकॉज सर्फेस इज प्लेन इसकी वजह से ऑल दिस थिंग्स कैन बी डेवलप्ड वेरी नाइसली नेक्स्ट इन विच डिरेक्शन डज मिर्जापुर टाउन एक्सटेंड ठीक है सो इफ यू गो थ्रू द टोपो शीट द मिर्जापुर टाउन इज बेसिकली एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस साउथ डिरेक्शन So you have to write the answer as south direction. Next, which major town is located on the west of Mirzapur? Now, uh, if you go and see the topo sheet, your answer is Allahabad. Okay, so the right answer is Allahabad. Now you uh, see why I am not showing you the topo sheet clearly because. Uh, ये जो टोपो शीट है इसको आपको प्रिंट आउट ही निकालना पड़ेगा बिकॉज एट अ टाइम ऑन स्क्रीन आई कैन शो यू द होल टोपो शीट ओके सो बिकॉज ऑफ दैट आपको आंसर्स ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा इस इसके वजह से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम डिरेक्टली टेलिंग यू दी आंसर्स नेक्स्ट नेम टू मार्केट टाउन लोकेटेड एट दी नॉर्थ ऑफ गंगा ठीक है सो द मार्केट टाउन एट नॉर्थ ऑफ द गंगा इज कछवा and it's manao okay so these are the two places at the north side next is name the town located no uh, the 9 to 1 the 9 to 1 is name the town located at the northwest corner of the map Okay, it's eight to one. I mean eight to one. So the right answer is Khamaria. Okay, so this is the place which is located at the uh, the northwest side. This is the answer for eight to one. Next is why are there hardly no settlements in forest area? देखो forest का जो area है वो reserved area है. वहाँ पे तो settlement is not possible. So as it is a reserved area, animals होते हैं, wild animals होते हैं. So because of that, it is very sparsely populated okay you can write like that it is very sparsely populated next is 10 to 1 which part of topo sheet shows dense population to so, uh, topo sheet mein aapne dekha hoga ki ganga river hai to ganga ke nazdeek it's very densely populated because water is available soil is fertile okay ट्रांसपोर्टेशन uh, कन्वीनियंट है वाटरवेज का भी आप यूज कर सकते हो एवरीथिंग इज कन्वीनियंट सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज डेंसली पॉपुलेटेड अलोंग द रिवर गंगा एंड कमेंट द नेचर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन दी प्लेट्यूज सो द नेचर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एट दी प्लेट्यू इज डिस्पर्स्ड ओके एंड इट इज अन इवन दैट इज द आंसर फॉर दिस सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नंबर एट Topo sheet based on human settlements. Thank you for watching. Do subscribe the channel.